नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी और मैं आप सभी के साथ हूं ताना गुप्ता बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की बसपा प्रमुख बोल सकते हैं मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी आज हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से क्या कहेंगे वो पहले ही मायावती को पता चल गया कि वो चुनावी नतीजे जान चुकी हैं कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है लोकसभा चुनाव में जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी उनको दिख गए हैं कि वही अब 2019 में भी प्रधानमंत्री पद पर आएंगे आइए जानते हैं हम अपने विशेषज्ञ मोहन रावत से क्या कहेंगे वो नमस्कार सर नमस्कार निश्चित रूप से मायावती जो है ना अब पहले ही मान गई कि उसके साथ उनका गठबंधन है अभी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से तो मुलायम सिंह यादव जो है पहले ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो अपना शुभकामनाएं दे चुके हैं कि आप आने वाले आगामी जो जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जो प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस इस प्रकार से उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास और उनका जो पिछले जो कार्य काल था जब उनकी सरकारें थी कई वर्षों तक वो उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री रही और उनके पास जो है विकास केवल जातिवाद से लेकर के अपना अनुसूचित जनजाति और अपने बरादरी को जो है अपने जाति के लोगों को उसको बहकाने के सिवाय और उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा और विकास के नाम से अपने जीते जागते जो है अपने मूर्तियां जो है पार्कों में लगाना लोगों में उनके प्रति जो है ना ये भावनाएं हैं कि इनके पास कोई मुद्दे होते नहीं हैं और ये केवल जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए जातिवाद का कार्ड खेलते हैं और इस प्रकार से जो है वो इस महासमर में अभी उनको पता लग गया है कि अब हमारी जो है हार सुनिश्चित है प्रधानमंत्री मोदी जो है बम्पर वोटों से आ रहे हैं उनकी जब भी कोई भी आप देखते होंगे कि जो पब्लिक ओपिनियन चल रहे हैं तो प्रत्येक जो है आम आदमी चाहे वो निचले स्तर पे काम करने वाला है ग्राउंड में काम करने वाला है चाहे वो रिक्शे वाला है फल बेचने वाला है ब्यूरोक्रेट्स है बुद्धिजीवी है प्रत्येक के मुँह से आप सुनते होंगे जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप, आपको लगता है आप उनसे ओपिनियन लेते हैं तो सभी का कहना यह है कि अभी जो मोदी की जो सरकार आएगी लोकसभा में जो सीट आएगी 400 प्लस उनकी सीटें आ रही हैं आपने ये बात कही लेकिन जो मेन मुद्दा है आपको है तो जो अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने गठबंधन किया था और बोल रहे थे कि वो पूर्ण बहुमत से आएंगे और इस बार बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे तो अब क्या हो गया अब जो मायावती पीछे हट गई उसके बाद सपा का क्या होगा अखिलेश यादव क्या फिर राहुल गांधी का हाथ थामेंगे और फिर दोबारा जो चुनाव में आगे बढ़ेंगे या फिर क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल हाँ ये देखिए ये जो महागठबंधन जो इनका बन रहा है उसमें भी देखिए दो बातें हैं पहले ये एक दूसरे को जो है इनकी विचारधारा मिलती नहीं थी और तमाम जो है इन लोगों का अभी जब देख रहे हैं कि हमारी अकेले बस की जो है इंडिविजुअल जो पार्टियाँ हैं वो फेस नहीं कर पाएंगी प्रधानमंत्री मोदी को तो ये सब लोग जो है मिल करके महागठबंधन बना रहे थे जो कि बार बार जो है बनते बनते जो है फेल हो रहा है बिखर रहा है तो इसमें इसको लेकर के आप देखेंगे कि जब इनका अपना जनाधार नहीं लग रहा है तो अभी भी ये बिचौली ये मध्यस्थ जैसे अभी शरद पवार जी तो उनको मध्यस्थ बनाने के लिए जैसे दिल्ली की बात है केजरीवाल और ये शीला दीक्षित में जो है कांग्रेस में तो वो मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए आ रहे हैं कि भाई ये दिल्ली में भी जो है गठबंधन होना चाहिए इसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश की बात है तो वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकसभा में सबसे ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें का, काफ़ी सीटें हैं तो वो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग चाहे किसी भी एन के प्रकार ने जो है वो ये वहाँ पे अपना मजबूत बनाना चाहते हैं अपनी सीटें जो है मजबूती से करना चाहते हैं लेकिन उससे फायदा होने वाला नहीं जहाँ एक तरफ बोल सकते हैं एनसीबी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के जो नेता हैं बड़े दिग्गज नेता उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे इसके बाद ही मायावती ने भी आज ऐलान कर दिया है कि वो भी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी जहां उनके सारे सांसद ये दावा करते हैं कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे वहीं अब मायावती जो बसपा प्रमुख है वो पीछे अपने हाथ खींचते हुए दिखाई दे रही है तो क्या कहेंगे इस बारे में जैसे मैंने आपको बताया था मा, मायावती का जो है कोई आधार नहीं है वो समझ वो पहले अपनी जो है ना हार स्वीकार कर चुके हैं लेकिन उसको बहाना चाहिए कि मैं कहीं भी चुनाव लड़ लूँगी मैं वो कर लूँगा ये वो बहाना होता है स्पष्ट ही नहीं बोला जा सकता कि हम चुनाव नहीं लेकिन हमारी पार्टी जो हम जीत नहीं हार रहे हैं हम नहीं आ पाएंगे 
और इसी प्रकार से इसी क्रम में देखते हुए आप जब शरद पुमार की जब बात करते हैं शरद पुमार जो है राजनीति के जो है विशेषज्ञ कहलाए जाते हैं और राजनीति में जो मौसम राजनीति के मौसम विज्ञान के जो है ना वो काफ़ी जानकार हैं मौसम विज्ञानी है राजनीति के तो वो भी पहले बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा इसके बाद वो भी करे कि हम हमने अब इतने दिग्गज नेता हैं अल्लाह अंतिम पड़ाव में हैं ये लोग जो आपने राजनीति के तो इनको सब लग रहा है कि हम जो है इस समय करारा जो करारी जो जो टक्कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी है तो इसमें उनको बहुत बड़ा जो है हार का सामना करना पड़ता है तो वो नहीं चाहते कि इस अंतिम पड़ाव में जो है हम चाहे जो ये बहुजन समाज पार्टी ये सुप्रीमो जो है मायावती हो चाहे शरद पवार जी हूँ और अन्य कई समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव और उनके पिताजी जो है मुलायम सिंह यादव हैं तो ये ये सभी लोगों का ये है अभी डर है इनके अंदर में कि कहीं हमारी बहुत बड़ी करारी हाल हो जाए और इस अंतिम पड़ाव में जो है उनको बहुत बड़ा जो है हार का सामना करना पड़ेगा तो इसमें जो है वो लोग स्पष्ट रूप से जो है ना इस तरह से कुछ बहानेबाजी करके बार बार चौकीदार कहकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे उसके बाद जो बोल सकते हैं मैं भी चौकीदार एक चीज जो शुरुआत की गई है उसके बाद अब क्या कहेंगे उसके बाद इससे डर गए हैं क्योंकि भारत की जनता काफी बहुमत दे रही है और काफी बड़ा ज्यादा समर्थन कर रही है तो क्या सभी पार्टी को जो विपक्षी दल के नेता है सबको बड़ा झटका लगने वाला है देखिए जित आप जा, आप जो पब्लिक में जाते हैं तो प्रत्येक आदमी बच्चा बच्चे से लेकर के प्रत्येक बच्चे बच्चे से लेकर के अब बूढ़े आदमी तक जो है सीनियर से जूनियर तक जो है किसी भी तक तबके का हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हमने हम जो है किसी भी बड़े व्यक्ति को जो है अदब से बात करते हैं यहाँ राजनीति का जो है जो राजनीति का विरोध का जो स्तर है वो इतना गिर चुका है कि राहुल गांधी इतने बड़े जो है कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष होते हुए भी वो सरे आम जो है ये प्रधानमंत्री मोदी को जो है अनाप शनाप बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जा रहा है प्रधानमंत्री ये करता है वो करता है प्रधानमंत्री चौकीदार है चौकीदार है चोर है देश का प्रधानमंत्री चोर है तो उसमें जो है प्रत्येक आदमी का आपने देखा होगा कब आम भाषा में लोग क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो इन लोगों की तहजीब ये होती है हमारी संस्कृति नहीं है इस तरह से और ये क्या 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 दिखा रहे हैं हम इनको मानने या मानते हैं हम इनको चुनते हैं और अपने लोकतंत्र के बहुत बड़े मंदिर में भेजते हैं लोकसभा में भेजते हैं और वहाँ पर जा करके वो हम लोगों को हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं तो लोगों में ये आक्रोश है इसी आक्रोश के आधार पर इसी आक्रोश के कारण जो है ये अपने अपने पैरों में अपने आप को लाड़ी मारते हैं जितने प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपशब्द कहे जाएंगे अभी देखो उन्होंने चौकीदार बोला फिर चौकीदार चोर बोला अब चौकीदार चोर बोलने से जो है पॉजिटिव में आ रहा है तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और नाम अर्थ ऐसे ऐसे नीच वर्ड भी यूज करने लग गई है कांग्रेस उस पर क्या कहेंगे बिल्कुल वो, वो तो है ही उनका देखो राष्ट्रीय लोग यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अब हमारे देश का जो है राष्ट्रीय चरित्र जो है ये लोग राष्ट्रीय चरित्र को जो है ये लोग हनन कर रहे हैं ये विपक्ष की पार्टी जो पड़े क्योंकि इनमें बौखलाहट है अरे बौखलाहट में क्या दिक्कत क्या है तुम्हें तुमने पचपन साल जो है ये शासन किया देश के अंदर में अगर पाँच साल आप जो है अगर पाँच साल और पाँच साल दस साल पंद्रह साल अगर आप रह करके विपक्षी में तो बहुत बड़ी भूमिका होती है आप भी आइए चुन के आइए लेकिन सभ्य तरीके से लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे और आपकी भी उतनी ही भूमिका होती है ये लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत बड़ी भूमिका होती है आगाह करते हैं तुम आगाह करिए कभी कभी क्या हो आदमी जो है ये सत्ता की मद में जो है जो मदमस्त हो जाता है तो उनको उनको आगाह करने के लिए उनको उनको धैर्य रखने के लिए या उनको मार्गदर्शन करने का काम जो है विपक्ष करता है दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से बोल सकते हैं बसपा प्रमुख को बहुत बड़ा झटका लगा है मायावती के ऐलान के बाद ही बोल सकते हैं अब सुल्तानपुर के जो बी के चंद्र प्रकाश मिश्रा उन्होंने भी बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं उनकी बहन प्रियंका वाड्रा राजनीति में नया नया चेहरा आया है उसके बाद वो बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दौरे पर है जहां उन्होंने विंध्यावासिनी मंदिर के दर्शन किए जहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो क्या कहेंगे क्या हवा कहां मुड़ रही है राजनीति में और क्या बोल सकते विपक्ष का हाल होगा या राहुल गांधी को बना प्रधानमंत्री बनाने के जो हर मुमकिन कोशिश कर रही है उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा देखिए जैसे अभी आप आ, आप कह रहे थे कि अभी जो मुख्य खबर आ रही है ये इस महासंग्राम में और सभी को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो इनके तमाम जो है वर्तमान विधायक और ये भूतपूर्व विधायक ये सब सभी जो है टूट टूट के जो है ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं इसी क्रम में प्रियंका गांधी जो है अभी जो इनकी महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की वो 
उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश के दौरा करते करते जो है वो मंदिरों में जा रही हैं और मंदिरों में जाते जो अपना वक्तव्य जहाँ कहाँ दे दे रहे हैं कि भाई ये विकास जो है दिख नहीं रहा है ग्राउंड में नहीं दिख रहा है अब देखिए तरीका अलग अलग होता है विकास जहाँ तमाम दुनिया के लोग और सारे देशवासी जब देख रहे हैं विशेषकर उस स्थान को तो कम से कम हो सकता है अभी इंटीरियर में जो गाँव में चले जाएं तो वहाँ अभी जो है सभी जगह ये नहीं है कि पाँच साल में जो है पचपन महीने में जो है इतना बड़ा वो नहीं लेकिन ये जहाँ तक काशी की बात है बनारस की बात है महाकुंभ हुआ इसमें तो प्रशासन ने बहुत बड़ी तैयारी कर रही है वो सभी लोग दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डेवलप हुआ वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई विकास नहीं दिखता है एक तो बड़ी बात यह है कि अपने को जो है साबित करने के लिए ये ये चीज़ें हैं दूसरी बात क्या है सबसे पहले उनका यह है कि विकास नहीं हुआ है जबकि जबकि तमाम जगह से गांव गांव से जो है रिपोर्टें आ रही हैं कि जैसे उज्ज्वला के माध्यम से लोगों को जो चूल्हे से जो है जो धुआं से निजात आने के लिए इस प्रकार से रोड सड़कों का है तमाम जो है ग्राउंड से जो है खबरें आते हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ और प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये कोई विकास नहीं हुआ गंगा साफ नहीं हुई और बनारस में जो कि जबकि सबको पॉपुलर है कि भाई गंगा जो है साफ हुई है और वहाँ पर बहुत बड़ा 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 आयोजन हुआ है और और इसके इसी बीच में अभी जो कुंभ चल रहा था उसमें उसमें न तो राहुल गांधी न प्रियंका गांधी एक डुबकी लगाने तक ले गई जो कि हमारी जो है भारतीय संस्कृति का जो है एक प्रतीक होता है क्यों और इसमें अभी जब चुनाव सामने आ गया है तो उसमें वो अब जो है वहाँ मंदिरों में जो है पूजा अर्चना कर रही हैं लोगों का ये भी कहना है कि कुछ साल पहले जो है उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन कर दिया था तो अब मंदिरों का मंदिरों में जाने का औचित्य क्या है तो ये लोग सब समझ रहे हैं सब जनता समझ रही है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये ये अब सामने ये चुनाव आ गए हैं और लोगों को बरगलाने के लिए जो है लेकिन जनता समझती है जनता जनाधार जनार्दन होती है वो सब कुछ समझती है कि भाई क्या क्या, क्या हो रहा है होने जा रहा है जी, तो आपने जो है विशेषज्ञ की राय इसके बाद जो बोल सकते हैं कि जो सांसद हैं या पूर्व विधायक हैं बसपा के बहुजन समाजवादी पार्टी के वो सारे पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं इसी डर से मायावती जो बसपा प्रमुख है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कह सकते हैं आप कि उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती और उन्होंने हार को भी स्वीकार कर लिया है मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ अब तक बने रहे आप मेरे चैनल के साथ